చేసి సుజిత అలాగ్ విత్ వినేష్ సో వినేష్ గారు ఈ రోజు మన షో లో ఏ వెరైటీ రెసిపీస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నారు ఒకటి గ్రిల్ చికెన్ సలాడ్ అండి ఇంకోటి వచ్చి చాక్లెట్ స్పాంజ్ నార్మల్ గా ఆ స్పాంజ్ కి కేక్ కి కూడా డిఫరెన్స్ తెలియాలి ఉంటారు రెండు ఒకటే అనుకుంటారు మెథడ్స్ కూడా ఒకటే అని అనుకుంటారు సో కానీ ఎందుకు ఇలా వస్తుంది మనకి ఎందుకు రావట్లేదు అని అనుకుంటారు సేమ్ కేక్ ప్రాసెస్ ఫాలో అయిపోతూ ఉంటారు కదా సో ఇవాళ చూడండి సో చాక్లెట్ స్పాంజ్ కేక్ ఎలా తయారు చేయాలని కూడా చూపిస్తారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోయే రెసిపీ ఏంటి గ్రిల్ చికెన్ సలాడ్ అండి గ్రిల్ చికెన్ సలాడ్ మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి గ్రీన్ లెటూస్ మిరాల పొడి ఉప్పు మస్టర్డ్ సాస్ బెల్ పెప్పర్స్ నూనె నిమ్మకాయ రసం వెల్లుల్లిపాయ చికెన్ బెస్ట్ పీస్ అండి ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి చెప్పారు మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఫస్ట్ ఏం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ చికెన్ బెస్ట్ పీస్ ఉంది కదండి ఇది మ్యారినేషన్ తీసుకోవాలి అనమాట ఓకే ఇది చాలా హెల్తీ ఫుడ్ అనమాట హెల్తీ సాలడ్ ఇది ఇది ఎలా తయారు చేయాలి చూపిస్తా ఒకసారి లెమన్ జ్యూస్ వేసుకోవాలండి లెమన్ జ్యూస్ మ్యారినేషన్ అంటే లెమన్ జ్యూస్ మస్టర్డ్ సాస్ కంపల్సరీ వస్తుంది నాన్ వెజ్ కి ఓకే అది కాంటినెంటల్ డిష్ అంటే మామూలుగా మనం బిర్యానీ అది అంటే పసుపు కారం ఉప్పు అవి వస్తుంటాయి ఓకేనా కొంచెం కావాల్సిన ఉప్పు ఎంత కావాలో అంత మిరియాల పొడి సో వీటికి టేస్ట్ కూడా మస్టర్డ్ సాస్ నుంచే వస్తుంది అవునండి మస్టర్డ్ హాట్గా ఉంది చూడండి ఎంత బాగా వచ్చేస్తుంది అసలు ఇది చేసుకున్నాక దీంట్లో మనం తురుము పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి మొక్కలు ఉన్నాయి కదండి ఇవి కూడా వేసుకోవాలన్నమాట తీసుకొని ఇప్పుడు ఫైనల్ గా కొంచెం ఆయిల్ తీసుకుందాం ఆలివ్ ఆయిల్ ఎందుకంటే ఈ మ్యారినేషన్ అంతా ముక్క పట్టేంత వరకు కొంచెం లిక్విడ్ ఉండాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ బ్రెస్ట్ పీస్ ఉంది కదండి చికెన్ పీస్ సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మ్యారినేషన్ చేసుకుందాం అండి ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు ఈ ఆ సాస్ అంతా మనం దీనికి పట్టుకునేంత వరకు ఇలాగా మనం పని చేద్దాం ఆ ప్యాన్ కొంచెం వేడ్ చేద్దాం ఇలా గ్రిల్ ఉన్న ప్యాన్ తీసుకోవాలి గ్రిల్ ఉన్న ప్యాన్ ఏంటంటే దీని వల్ల లైన్స్ వస్తాయి చికెన్ కి ఇది లేకపోయినా నార్మల్ మన ప్యాన్ ఉంటుంది ఆమ్లెట్ ఆమ్లెట్ వేసుకున్న ప్యాన్ ఉంటుంది కదా దాంతో చేసుకోవచ్చు సో దీనికి ఆయిల్ కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి కంపల్సరీ వేసుకోవాలి ఆ స్మోక్ రావాలి స్మోక్ వస్తే గ్రిల్ చెప్పారు కదా గ్రిల్ అంటే కొంచెం మాడల్ అనమాట సో దీనికి వాడాల్సిన ఆయిల్ మాత్రం ఆలివ్ ఆయిల్ వాడాలి ఆలివ్ ఆయిల్ వాడాలి సాలాడ్స్ అంటే నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆలివ్ ఆయిల్ తోనే వెళ్ళిపోవాలన్నమాట ఎందుకంటే సాలాడ్ అనేది హెల్తీ ఫుడ్ అనమాట మనం సాలాడ్ మన తిని కూడా వేస్ట్ ఎందుకంటే మనం బటరు మామూలుగా ఇంట్లో వాడుకున్న ఆయిల్ ఇవన్నీ వేసి సాలాడ్ తిని కూడా వేస్ట్ అనమాట సాలాడ్ అంటే పచ్చి పచ్చి కాబట్టి వాటితో పాటు కొంచెం ఆలివ్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటే హెల్త్ చాలా మంచిది అనమాట ఈజీ ప్రాసెస్ చాలా హెల్దీ నాన్ వెజ్ తినాలి అనుకుంటే నాన్ వెజ్ తినొచ్చు ఇంకొకటి అంటే నాన్ వెజ్ కూడా వెల్ డన్ అనమాట మొత్తం ముక్క ఉడికిందా లేదా లోపల మన మన ఇంట్లో ఏం చేస్తుంటే లోపల బొక్క కూడా ఉడికిపోతుంది అలా ఉడికిపెడుతుంది అలా కాకుండా జస్ట్ పైపైన జస్ట్ పైన గ్రిల్ లోపల కొంచెం పచ్చి పచ్చిగా చేసుకొని దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చేసుకొని తినడానికి కొంచెం హెల్దీ ఫుడ్ కోసం ట్రై చేస్తుంటాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం చేసుకుంటున్నాం అండి అంత ఫుల్ ఉడకబెట్టేసుకొని ఎందుకంటే అంటే నాగరిక కాలంలో వాళ్ళు ఎట్లా పచ్చి 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 తిన్నారనమాట దాని తర్వాత వాళ్ళు దాని తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు చిన్న కొంచెం కాల్చుకొని తింటూ మొదలు పెట్టారు అది ఇంకా మనం ఫుడ్ ఫాలో చేస్తూనే ఉన్నాం బట్ ఏంటంటే తందూరులో పెట్టుకొని మనం సీట్లో కూర్చుకొని దాన్ని కొత్త కొత్త పీర్లు పెట్టుకొని అది దాంట్లో కాల్చుకొని అది వేసుకొని మనం ఫాలో చేస్తూనే ఉన్నాం అనమాట చికెన్ బెస్ట్ ఫ్రూట్స్ కాబట్టి తొందరగా కుక్ అవుతుంది తొందర కుక్ అయిపోతుంది
చికెన్ గ్రిల్ అయిపోయింది రెడీ అయింది ఇది గ్రిల్ తీసుకునే ముందు ఫస్ట్ మనం ప్లేట్ తీసుకొని ప్రెజెంటేషన్ తీసుకున్నాం దాని తర్వాత చికెన్ పైన పెట్టుకున్నాం ప్లేట్ తీసుకోవాలి యాక్చువల్గా ఈ సాలాడ్ అనేది పచ్చిపచ్చి కూరగాయలతోనే పోతుంది ఇది ఒకటి ఫుల్ డైన్ పాటు కలుపుకొని మనం దాన్ని తినాల్సి ఉంటుంది అంతే అండి కలుపుకొని తినాలి చికెన్ తీసుకొని వీటిని మనకు ఎలా అంటే చిన్న చిన్న పీస్ అంటే చిన్న చిన్న పీస్ కట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇలా క్రాస్ కానీ క్రాస్ గా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత బిల్ పేపర్స్ గార్నిష్ కోసం పెట్టుకోవాలండి ఓన్లీ గార్నిష్ కోసం అయినా తినేసి తినేసేచ్చు ఇప్పుడు మీరు పెట్టినవన్నీ కూడా దాంతో మిక్స్ చేసుకుని మిక్స్ చేసుకుని తినాలి తీసుకున్నాం కదా ఆలివ్ ఆయిల్ ఉంది కానీ కింద వెజిటబుల్స్ అన్ని ఖాళీగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటితో కాంబినేషన్ కోసం ఈ డ్రెస్సింగ్ స్లైట్ ఆలివ్ ఆయిల్ వేసేస్తున్నాం అదొకటి నెక్స్ట్ మనకు చూడటానికి కూడా ఇప్పుడు ఇది ఇదేంటంటే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ డిష్ కదా లైటింగ్ ఇప్పుడు లైటింగ్ కి మనకు షేడింగ్ వస్తుంది అది ఆలివ్ ఆయిల్ వేసాం అనుకోండి కొంచెం కలర్ఫుల్ గా షేడింగ్ షేడింగ్ కనబడుతుంది అనమాట అట్లా ఇది గ్రిల్ చికెన్ సలాడ్ రెడీ రెడీ అయిపోయిందండి గ్రిల్ చికెన్ సలాడ్ రెడీ అండి ఒకసారి టేస్ట్ చేసి చూడండి తప్పకుండా చూసారు కదా ఎంత కలర్ఫుల్ గా కనిపిస్తుందో గ్రిల్ చికెన్ సలాడ్ నిజంగా చాలా హెవీగా కనిపిస్తుంది సో రుచి చూసి చెప్పాలి ఇంతకు ముందు కూడా మనం చికెన్ తో తయారు చేసాం కదా చికెన్ అది కాన్ఫ్లెక్స్ కానీ ఇదే మెథడ్ లో మీరు ఫిష్ చేశారు కదా యా ఓకే మరి దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం గ్రిల్ చికెన్ సలాడ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ బ్రెస్ట్ ఒకటి నిమ్మకాయ రసం రెండు టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి ఒక టేబుల్ స్పూన్ బెల్ పెప్పర్స్ ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి తగినంత మస్టర్డ్ సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ గ్రీన్ లెట్యూస్ గార్నిష్ కోసం ఆలివ్ ఆయిల్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు గ్రిల్ చికెన్ సలాడ్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని దానిలో నిమ్మ రసం మస్టర్డ్ సాస్ ఉప్పు మిరియాల పొడి తగినంత వేసి బాగా కలపాలి తరువాత చికెన్ కూడా వేసి ఆ ముక్కలకు ఆ మిశ్రమం పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి ఆ మిశ్రమాన్ని ముప్పై నిమిషాల పాటు పక్కకు పెట్టుకోవాలి తరువాత స్టవ్ వెలిగించి ఒక ప్యాన్ పెట్టి అందులో ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకుని ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత మనం కలిపి ఉంచుకున్న మిశ్రమాన్ని వేసి బాగా గ్రిల్ చేసుకోవాలి గ్రిల్ అయిన తర్వాత ఐస్ బర్గ్ లేదంటే గ్రీన్ లెట్యూస్ ని వేసుకొని గ్రిల్ చేసుకున్న చికెన్ ని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకొని కట్ చేసుకున్న బెల్ పర్పస్ ఆలివ్ ఆయిల్ ని పై నుంచి వేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే గ్రిల్ చికెన్ సలాడ్ రెడీ సో యోస్ చూసారు కదా గ్రిల్ చికెన్ సలాడ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం ఇంకెందుకు టేస్ట్ చేసి ఎలా అందరు చెప్తాను అన్ని కలిపి తిన్నాలన్నారు కాబట్టి వినేష్ గారు నిజంగా చాలా టేస్టీగా ఉందండి సో పచ్చి పచ్చిగా తింటే ఎలా ఉంటుందా అనే ఫీలింగ్ ఉండింది స్టార్టింగ్ లో రియల్ గా కానీ ఏదైతే మనం సాస్ మీరు పెట్టారో మస్ట్ సాస్ పెట్టారు కదా సో దానివల్ల చాలా టేస్ట్ వచ్చింది లెమన్ అన్ని మిక్స్ చేశారు కాబట్టి ఐస్ బాక్స్ లో తిన్నా అనేది నేను ఫస్ట్ టైం నిజంగా బెల్ పేపర్స్ అనేది ఎప్పుడు అన్నిట్లో నేను తింటూనే ఉన్నాం దీంతో తినడం అనేది ఫస్ట్ టైం బట్ చాలా టేస్టీగా ఉంది సూపర్ సలాడ్ కాకపోతే కొంచెం టైం పడుతుంది నాకు తింటాను ఎనివే చాలా బాగుంది ఈ రెసిపీ మరి నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏంటి ఏది ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నారు చాక్లెట్ స్పాంజ్ అండి చాక్లెట్ స్పాంజ్ అది ఇంకా సో ఎమ్మె అని చెప్పొచ్చు సో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా సో స్పాంజ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలనేది సో స్పాంజ్ తయారు చేసుకుని వచ్చింది అంటే మనం చాలా టైప్స్ ఆఫ్ కేక్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు రైట్ ఓకే చాక్లెట్ స్పాంజ్ కేక్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఎంత టేస్టీగా ఉండిపోతుంది కూడా చూసేద్దాం సో వినేష్ గారు సో చాక్లెట్ స్పాంజ్ కేక్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి మైదా తొంభై గ్రాములు కోడిగుడ్లు రెండు బేకింగ్ పౌడర్ మూడు గ్రాములు పంచదార వంద గ్రాములు కోకో పౌడర్ పది గ్రాములు నూనె సో ఓకే ఇక్కడ కూడా మనం బటర్ ని వాడట్లేదు ఆయిల్ ని తీసుకున్నారు సో నార్మల్ వెజిటబుల్ ఆయిల్ ని తీసుకున్నారు 
సో స్పాంజ్ కేక్ కి అంటే నార్మల్ కేక్ ప్రాసెస్ లో మనం బటర్ వాడతామా నార్మల్ ప్రాసెస్ వేరండి ఎందుకంటే నార్మల్ జస్ట్ బటర్ షుగర్ వేసి ఎగ్ నార్మల్ వేసి కలుపుకుంటాం కదా ఇది అలా కాదు ఇది మొత్తం డిపెండ్ అయింది కోడిగుడ్డు మీద కోడిగుడ్డు షుగర్ ని బాగా లేపాలన్నమాట ఫ్లఫీ అంటే అది లేదు అది బాగా ఫ్లఫీ వచ్చిన తర్వాతనే ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకుంటే స్పాంజ్ వస్తుంది అది ఏమాత్రం కొంచెం పడిపోయినా కూడా ఇది చాలా కేర్ఫుల్ గా చేయాలి అందులో మనం తక్కువ బీట్ చేస్తాం పంచదారకే ఉంటుంది ఆ రెండు బాగా కలిసి పైకి వేసిన తర్వాత అప్పుడు మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకొని క్రీమీగా రావాలి క్రీమీగా రావాలి ఫస్ట్ మనం కోడిగుడ్డు ఈ పంచదార కల్పిస్తుందాం బాగా ఇది యాక్చువల్గా హ్యాండ్ బీటర్ తో చేస్తా అంటే చేతితో చేస్తారు కానీ చాలా కష్టం అండి రాలేదు మామూలుగా హ్యాండ్ బీటర్ అయితే ఉంటే వస్తుంది చాలా రిస్క్ అనమాట అదే మనం మామూలుగా ఇప్పుడు ప్రతి ఇండ్లలో ఇది హ్యాండ్ బ్రైడ్ అనేది కామన్ అయిపోయింది దీంతో మనం ఫస్ట్ బీట్ చేసుకోవాలి కొంచెం 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 స్పీడ్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి కొంత ఫస్ట్ లో ఉంది ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఈ థర్డ్ స్పీడ్ లో ఉంటుంది కదండి మనకి ఎక్స్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇలా పెట్టుకుంటున్నాం ఇలా పెట్టుకోవాలన్నమాట ఈ బౌల్ కొంచెం పొంచి పెట్టాలి ఎందుకంటే ఇలా పెట్టుకుంటే ఇలా పెట్టుకుంటే సరిగ్గా బీట్ కాదు అందుకని కొంచెం బౌల్లో ఉంచుకొని బీట్ చేసాను మీరు పంచదార కొంచెం కొంచెం వేయాలి కొంచెం మంచిగా వేసి కొంచెం మంచిగా వేసుకోవాలి ఇలా బీట్ చేసుకున్నప్పుడు కంటిన్యూ బీట్ చేయాలండి ఆపకూడదు ఓకే ఎగ్ మంచి ఇప్పుడు ఎందుకంటే కరెక్ట్ స్టేజ్లో ఉంది ఓకే ఇది ఆపం అనుకోండి మళ్ళీ ఎగ్ పడిపోతుంది ఓకే అండి అయిపోయిందా ఎగ్ షుగర్ బీట్ అయింది కదా అనేది ఇప్పుడు మనకి ఎగ్ అంటే అసలు ఎవరు నమ్మనమ్మండి దీంట్లో నైంటీ గ్రామ్స్ మైదా ఉంది కదా టెన్ గ్రామ్స్ కోక పౌడర్ వేయాలి నైంటీ గ్రామ్స్ మైదాలో టెన్ గ్రామ్స్ కోక పౌడర్ వేసి టోటల్ గా హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వేయాలి మైదా కోక పౌడర్ కలిసి పెట్టాడు కొంచెం కలుపుకోవాలి కదా మైదా వేసిన తర్వాత ఎక్కువ బీట్ చేద్దాం అనమాట అంతేనా ఇంకేం లేదా ప్రాసెస్ అంతే అండి ఓకే సో మళ్ళీ మౌడ్లో వేసేసుకొని ఇంకా బీట్ చేసుకోవడం ఇది వితౌట్ జెల్ అనమాట యాక్చువల్గా స్పాంజ్ అంటే అందరు కేక్ జెల్ వాడతారు మనం కేక్ జెల్ వాడకుండా చేస్తాం అనమాట అది ఓకే సిల్కన్ మౌడ్లో వేసుకొని బీట్ చేసుకోండి ఈ మైక్రో ఓవెన్ లో పెట్టుకుందాం ఈ మామూలుగా అయితే ఓటీజీ ఓవెన్ కూడా బేక్ చేసుకోవచ్చు ఓటీజీ లో అయితే సేమ్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ మినిట్స్ చేయాలి మైక్రో ఓవెన్ లో అయితే మామూలుగా మినిమం హైలో టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఓకే 
ఓకే సో టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బిగ్ హైలో పెట్టుకుని మనం దాన్ని బేక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది రైట్ సో టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మనం వెయిట్ చేసామంటే ఎమ్మి ఎమ్మి రుచికరమైన చాక్లెట్ కేక్ స్పాంజ్ కేక్ రెడీ అయిపోతుందండి సో లెస్ వెయిట్ టెన్ మినిట్స్ ఓకే వినేష్ గారు టెన్ మినిట్స్ అయిపోయింది కదా ఒకసారి చెక్ చేద్దామా హే సో కంపేర్ టు ఒటిజి ఓవెన్ సో మాకి ఓవెన్ లో చాలా తొందరగా అయిపోతుంది టోటల్ స్పంజ్ రెడీ అయింది ఓకే ఒకసారి డిమోల్ చేసుకుందాం ఓకే మనం సర్వింగ్ ప్లేట్ సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చుకుందాం సిలికాన్ మోల్ కాబట్టి ఈజీగా డిమోల్ అవుతుంది స్పాంజ్ అనగానే నిజంగా స్పాంజ్ లాగా ఇలానే ముట్టుకుంటే మెత్తగా వెళ్ళిపోయేటట్టు మామూలు కేక్ కి దీనికి ఉన్న స్పెషాలిటీ అది ఇది మెయిన్ బేస్ అండి దీంతో ఎనీ చాక్లెట్ కేక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎనీ బ్లాక్ ఫారెస్ట్ కానీ డార్క్ చాక్లెట్ కానీ చాకో చిప్ కానీ ఏ కేక్ అయినా దీంతో చేసుకోవచ్చు దీన్ని చేయడానికి చాలా ప్రాసెస్ అంటే సో ఇలాంటి కావాలంటే మనం చాలా ఫ్లేవర్స్ తో కూడా ఇలాంటి స్పాంజెస్ చేసుకోని సో ఆల్ ఫ్లేవర్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు కదా ఓకే సో నాకు కూడా కొంచెం కొంచెం ఐడియా వచ్చేస్తుంది నేర్చుకుంటాను ఓకే అండి చాక్లెట్ స్పాంజ్ ఇస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో ఈ స్పాంజ్ చేసాం కదా ఇదే కాకుండా దీంతో ఫినిషింగ్ ఎలా చేసి చూపించారు సో టేస్ట్ చేయమంటున్నారు డెఫినెట్ గా సో దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి మీకోసం చాక్లెట్ స్పాంజ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు కోడి గుడ్లు రెండు పంచదార వంద గ్రాములు బేకింగ్ పౌడర్ మూడు గ్రాములు ఆయిల్ ఇరవై ఐదు గ్రాములు మైదా తొంభై గ్రాములు కోకో పౌడర్ పది గ్రాములు చాక్లెట్ స్పాంజ్ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని దానిలో కోడిగుడ్లని పంచదారని వేసి బాగా బీట్ చేసుకోవాలి కోడిగుడ్లు పంచదార బాగా ఫ్లఫీగా కలిసిన తర్వాత దానిలో మైదా బేకింగ్ పౌడర్ కోకో పౌడర్ వేసి నెమ్మదిగా కలుపుకోవాలి తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక బేకింగ్ మౌల్ లను తీసుకొని ఓటీజీ ఓవెన్ లో అయితే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ లో ఇరవై నుంచి ఇరవై నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకోవాలి లేదా మైక్రో ఓవెన్ లో అయితే మిడ్ హై లో పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకుంటే రుచికరమైన చాక్లెట్ స్పాంజ్ రెడీ సో యూస్ చూసారు కదా చాక్లెట్ స్పాంజ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు రుచి చూసి ఎలా ఉందో చెప్తాను సో బాగా కనిపిస్తుంది కోకో పౌడర్ వేసారు ఓన్లీ చాక్లెట్ చాక్లెట్ కావాలంటే మనం చాక్లెట్ క్రీమ్ కూడా వేసుకోవచ్చు సో గణేష్ కూడా తయారు చేసి వేసుకోవచ్చు బాగుందండి చూసారు కదా ఎలా కనిపిస్తుందో సో స్పాంజ్ అంటే స్పాంజ్ లాగే చాలా మెత్తగా ఇట్లా పొరగ్గానే అట్లా వెళ్ళిపోతుంది సార్ పొయ్యి చాలా చక్కగా వచ్చిందండి చాలా స్మూత్ గా వచ్చింది చాలా బాగుంది చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంది ఇంకా దీంతో మంచి గణేష్ కలిసింది అనుకోండి ఇంకా బాగుంటుంది అసలు అదిరిపోతుంది అసలు చాక్లెట్ గణేష్ తయారు చేసుకుని మనం వేసుకున్నా ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఈవెన్ లేదండి అంటే మనకి గణేష్ అవైలబుల్ దొరుకుతుంది కదా బయట కూడా సాక్ దొరుకుతుంది కదా సో కావాలంటే దాంతో కూడా కొంచెం గార్నిష్ చేసుకుని విత్ దాంతో తింటే ఇంకా సూపర్ ఉంటుంది ఒత్తి చాక్లెట్ కేక్ ఇట్లా కాకుండా స్పాంజ్ ఓన్లీ స్పాంజ్ కాకుండా చాలా టేస్టీగా ఉందండి సో ఈ రోజు యాజ్ యూజువల్ గా తయారు చేసిన రెండు కూడా చికెన్ అదే గ్రిల్ చికెన్ సలాడ్ అది కూడా బాగుంది స్పైసీగా సో ఇప్పుడు కేక్ చాలా బాగుంది టూ రెసిపీస్ కూడా ఇంట్లో అందరూ తయారు చేసుకునే విధంగా చాలా చక్కగా తయారు చేసి చూపించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వినేష్ గారు సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరో మంచి మంచి టేస్టీ రెసిపీస్ తో మళ్ళీ మేము ఇద్దరు మీ ముందుకు వచ్చేస్తాం అండ్ టిల్ దెన్ టేక్ ఏ బై బాయ్ బై బాయ్ ఈ ఎపిసోడ్ ని మీరు మళ్ళీ చూడాలనుకుంటే లాగ్ ఆన్ టు డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ లో చూడొచ్చు యూ కెన్ ఫాలో అవర్ జాన్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి